आज मी डॉक्टर अनघा कुलकर्णी तुम्हाला युरिनला मुंग्या लागत असतील म्हणजे कसं की बाथरूममध्ये युरिनला जाऊन आल्यानंतर त्या युरिन पॉटला किंवा कमोडला किंवा टॉयलेटमध्ये जर का मुंगळे मुंग्या लागत असतील तर त्याचा काय अर्थ होतो बऱ्याच वेळेला बऱ्याच ठिकाणी सकाळी उठल्यावरती बाथरूमला गेलं तर त्या ठिकाणी डोंगळे म्हणजे मोठे ब्लॅक अँड्स मोठ्या लागलेल्या दिसून येतात बऱ्याच ठिकाणी असं दिसून येतं मग असं होतं की कोण गेलं होतं रात्री मग पाणी घातलं नाही का परंतु या सगळ्या विषयापेक्षा सुद्धा कुणाच्या युरिनला एवढे डोंगळे लागत आहेत हा प्रश्न खूप महत्त्वाचा आहे आपल्याला माहिती आहे की बऱ्याच वेळेला लहान मुलांच्या युरिनला फार वेळेला असं मुंग्या लागतात डोंगळे लागतात पूर्वी कसं होतं की बाहेर जमिनीवरती बाहेर मुलं जायची घराच्या बाहेर जायची जमिनीवर करायची आणि त्या ठिकाणी जमिनीवरती सू करायची आणि त्या ठिकाणी डोंगळे लागलेले कळायचे परंतु अलीकडे कसं होतं की बाथरूम्स आहेत टॉयलेट्स आहेत आणि त्याला फ्लश असतो त्यामुळे भरपूर पाणी सोडलं जातं आणि कोण गेलं आहे बाथरूमला हेही काही कळत नाही आणि त्यामुळे हा जो प्रॉब्लेम आहे याकडे खरंच लक्ष द्यायला पाहिजे सिरियस जरी नसला तरी पुढे तो सिरियस होऊ नये म्हणून आधीच लक्ष द्यायला पाहिजे समजा घरात जर का लहान मुलं जाऊन आल्यानंतर त्या ठिकाणी बाथरूमला जर का डोंगळे लागत असतील आणि त्यांच्या तोंडावरती पायावरती हातावरती पोटावरती सूज दिस दिसत असेल तर पिडियट्रिशियनला दाखवून घ्या कदाचित हिमोग्लोबिन कमी आहे म्हणूनसुद्धा हे असं होऊ शकतं किंवा युरिनमधनं प्रोटीन्स जात आहेत म्हणूनसुद्धा हे असं होऊ शकतं किंवा खूप जास्त ते खेळत आहेत मुलं पण पाणी खूप कमी पित आहेत यामुळेसुद्धा हे असं होऊ शकतं आणि खूप मुलं गोड खात आहेत म्हणजे इतर सर्वापेक्षा खूप जास्त गोड खात आहेत यामुळेसुद्धा होऊ शकतो बऱ्याच वेळेला प्रोटीन युरिया किंवा अल्ब्युमिन युरिया जे अल्ब्युमिन आणि प्रोटीन्स हे जास्त बाहेर टाकले जातात युरिनमधनं तुम्हाला माहिती आहे डोंगळे काय फक्त साखरच खातात मुंग्या काय फक्त साखरच खातात असं नाही ते रव्याचा दाणासुद्धा घेऊन जातात तांदळाचा दाणासुद्धा घेऊन जातात त्याचप्रमाणे जर का तु अगदीच सोपं बघायचं असेल तुम्हाला तर अंड्याचा आमलेट करायचा त्याचा तुकडा ठेवायचा चपातीचा तुकडा ठेवायचा पटकन डोंगळे लागलेले दिसून येतात कोरड्या वस्तूपेक्षा ओलसर असलेलं की ज्याच्यामधून ते अन्न त्यांना खाता येईल एनर्जी त्यातनं त्यांना मिळेल अशाला ते जास्त लागतात कार्बोहायड्रेट्स आणि प्रोटीन्सला ते जास्त लागतात त्यामुळे युरिनमधनं साखर जात असेल तरी डोंगळे लागतात युरिनमधनं प्रोटीन्स जात असतील तरी डोंगळे लागतात त्यामुळे लक्ष द्यायला पाहिजे स्त्रियांमध्ये प्रेग्नंट स्त्रियांमध्ये जर का त्या जाऊन आल्यानंतर त्या ठिकाणी डोंगळे लागत असतील लगेच लागत नाहीत हे ते वाळल्यानंतर डोंगळे डोंगळे लागतात त्याला तर त्यामुळे जर का लागत असेल तर हाय हाय ब्लड प्रेशर आहे का बघायला पाहिजे कारण की प्रेग्नन्सीमध्ये त्याचा प्रॉब्लेम होऊ शकतो त्याचप्रमाणे डायबेटीसमध्ये तर बऱ्याच वेळेला औषधं घेऊन आणि इन्सुलिन घेऊन डायबेटीस हा कंट्रोलमध्ये असतो परंतु डायबेटीसची लोकं जेव्हा युरिनला जाऊन येतात तेव्हा हमखास त्या ठिकाणी डोंगळे हे लागतातच म्हणजे जरी त्यांची शुगर ही कंट्रोलमध्ये असली तरीसुद्धा त्यांच्या युरिनमधनं थोडी ना थोडी का होईना शुगर बाहेर पडत असते त्याचप्रमाणे त्यांच्या युरिनमधनं प्रोटीन्सही बऱ्याच वेळेला बाहेर पडत असतात जेवढा क्रॉनिक होतो डिसीज हा डायबेटीस हा जेवढा क्रॉनिक होतो तेवढाच त्यात त्यातून तुम्हाला त्यांच्या युरिनमधनं प्रोटीन्सही बाहेर पडताना दिसतात अल्ब्युमिन बाहेर पडताना दिसतात आणि त्यामुळे डायबेटीसच्या रुग्णांमध्ये जर का हे लक्षण दिसत असेल की अँड्स ऑन युरिन असं हे लक्षण दिसत असेल तर नक्कीच वरचेवर युरिन टेस्ट करून डॉक्टरांचा सल्ला घेतला पाहिजे कारण की तुम्ही घरी हल्ली आजकाल ग्लुकोमीटरवरती वरचेवरती शुगर बघत असता आणि ती नॉर्मल आहे असं समजून बाकीच्या कुठल्याच टेस्ट करत नाही तर तुमच्या किडण्या योग्य तरी तऱ्हेने फंक्शन करत आहेत की नाही हे सुद्धा कळण्यासाठी म्हणून ह्या युरिनला जर का डोंगळे लागत असतील तर युरिन तपासून घेतली पाहिजे डायबेटीसच्या रुग्णाने एस्पेशली हा व्हिडिओ यामध्ये घरगुती उपाय म्हणून तोपर्यंत जोपर्यंत तुम्ही डॉक्टरकडे जात नाही तोपर्यंत सर्वात पहिली गोष्ट भरपूर पाणी प्यायला पाहिजे 
तुमच्या शरीरामध्ये अल्कलाईन नेचर मेंटेन केलं गेलं पाहिजे म्हणजे यासाठी तुम्ही काय खायला पाहिजे तर सर्वात पहिली गोष्ट तुमच्या आहारामधून तुम्ही तांदूळ म्हणजे तां भात हा मायनस करा लहान मुलं असतील तर आधी डॉक्टरांना दाखवा आणि मगच निर्णय घ्या पण डायबेटीस असेल तर भात खाऊ नका साधी साखर खाऊ नका आणि साधं मीठ खाऊ नका साध्या साख तर डायबेटीसला तर तुम्ही साखर खाणारच नाही आहे परंतु जर का तुम्हाला ब्लड प्रेशर नसेल आणि जर का तुम्ही मीठ खात असाल तर साधं मीठ अजिबात खाऊ नका सेंदे लोण खाल्लं तरी चालेल त्याचप्रमाणे तुम्ही फ्रेश फ्रूट्स आणि फ्रेश व्हेजिटेबल्स हे प्रमाणामध्ये खाल्ले पाहिजेत जर का असं होत असेल तर कारण की बऱ्याच वेळेला डायबेटीसच्या रुग्णांमध्ये सॅलड खूप जास्त खातात प्रोटीन्स खूप जास्त खातात उसळी खातात बऱ्याच वेळेला जेवण स्किप करतात ही लोकं कारण की शुगर मेंटेन करण्यासाठी तर आणि खूप जास्त एक्झरसाईज करतात सर्वात महत्त्वाचं लक्षात घ्या खूप जास्त एक्झरसाईज करतात ही लोकं तर त्यामुळे सुद्धा मसल ॲक्टिव्हिटी तुमची जास्त होऊन सुद्धा हा त्रास होऊ शकतो तुमचे प्रोटीन्स हा तुमचं ब्लड प्रेशर वाढू शकतं तुमचे प्रोटीन्स तुमच्या युरिनमधनं बाहेर पडू शकतात कारण की एक्सेस मेंटल स्ट्रेस आणि एक्सेस फिजिकल स्ट्रेस यांच्यामधून सुद्धा तुमच्या युरिनमधनं प्रोटीन्स जाऊ शकतात आणि ते हे एक लक्षण असू शकतं की युरिनला डोंगळे लागत आहेत मुंगळे लागत आहेत तर त्यामुळे खूप जास्त पाणी प्यायला पाहिजे तुमचा डाएट हा तुम्हारा डायबेटीस ब्लड प्रेशर सा हा योग्य घरगुती उपाय करनापेक्षा एकदा डॉक्टर दाखुन घयानर तुम्हें या चैनल से बरेच वीडियो हैं किडनी हेल्थ साथ डायबेटीस साथ ब्लड प्रेशर सा तुम्हारे को लक्षण है यूरिनला डोंगे लगनेखेरीज ये बढ़ुन या पद्धति तुम्हें तुम्हारा डाएट पैटर्न मॉडिफाय करू श हा जर का वीडियो तुम्हारा आवड़ा तो लाइक करा कमेंट करा शेयर करा सब्सक्राइब करा धन्यवाद